Redmi 5e ya Redmi 5e terbaik Redmi 6e uh, Xiaomi dah buang IR Blaster Jadi tak berapa cun lah Redmi 7e uh, hmm. Assalamualaikum dan hai Jadi untuk video kali ni Kita nak check Sama ada Redmi 7e ni Berbala daripada Siri-siri Redmi sebelum ini Iaitu Redmi 5e Dan juga Redmi 6e Macam dalam video unboxing sebelum ni Kita tengok bahagian belakang Redmi 7e ni Memang cantik Walaupun daripada jauh Macam ada tengok sekarang dia macam ada dua tona warna yang atas ni nampak macam gelap sikit dan bawah ni macam biru yang cerah. Jadi dia nampak cantik lah walaupun dia pada jauh. Tapi kita nak tahu juga adakah dia berbaloi untuk dibeli. Jadi jom kita start review Redmi 7A. Redmi 7A ni merupakan peranti kelas permulaan ataupun budget daripada Xiaomi macam kebanyakan peranti yang lain memang harganya di bawah RM500 lah dan spesifikasinya tidaklah dihaskan untuk seorang gamer dia lebih kepada sosial sahaja macam kita nak guna penggunaan asas seperti telefon, call, message Facebook, Instagram, Twitter boleh kat lah phone ni tapi kalau game berat macam Mobile Legend ke PUBG ke yang tu kena tunggu video saya test game tersebut Phone ni ada dua jenis varian dia jual di pasaran iaitu 2GB RAM 16GB memori dengan harga RM399 dan satu lagi 2GB 32GB memori RM429 dan ada dua pilihan warna iaitu biru yang macam saya pegang sekarang dan juga hitam jadi sebelum kita pergi lebih mendalam tentang Redmi 7A ni apa kata kita tengok dulu spesifikasi peranti ini Redmi 7A mempunyai skrin sebesar 5.45 inci IPS LCD display menggunakan chipset Snapdragon 439 mempunyai kamera 12MP di bahagian belakang dan juga 5MP di bahagian depan mempunyai bateri berkapasiti 4000mAh mempunyai 2 slot SIM dan juga 1 slot untuk memory card menggunakan 2GB RAM dan juga memory 16GB ataupun 32GB juga peranti ini menggunakan Android 9 Pie yang terbaru dan juga MIUI 10 sebagai antara muka Jadi jom kita tengok rekaan peranti Redmi 7A Untuk video kali ni saya beli Redmi 7A berwarna biru macam anda tengok sekarang Pandang pertama yang saya tengok paling menarik minat saya lah di bahagian belakang ni lah Nampak dua tona warna yang menarik dan juga tertarik Macam kelas pertengahan mereka mementingkan desain dan juga spesifikasi jadi untuk kali ini Redmi dia fokuskan lebih kepada desain. Spesifikasi itu okey lah untuk kelas permulaan. Jadi untuk peminat peranti yang comel dan juga ringan, saya boleh recommend lah phone ni. Jadi phone ni masih lagi standard dengan bingkai tebalnya. <laughs> dan juga ada tulisan Redmi dekat bawah ni. Jadi kalau anda tengok setiap sisi peranti ni, di bahagian atas ada mic dan juga headphone jack. Redmi 7A tiada IR Blaster macam Redmi 5A Dekat bahagian kiri kita ada SIM tray Terdapat dua SIM slot berserta satu slot memory card Jadi tak ada masalah lah kalau nak guna SIM card dengan memory serentak Dekat bahagian belakang ada mic, slot micro USB dan juga speaker Bunyi speaker ni agak kuat dan juga bagus Dekat bahagian kanan pula ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi Dekat bahagian depan ada LED notification berwarna putih Kamera 5 megapixel, earpiece, sensor dan juga skrin dengan bingkai bersaiz 5.45 inci. Dekat bahagian belakang terdapat kamera 12 megapixel dengan flash dan juga back panel binaan plastik. Jadi jom kita tengok prestasi peranti ini pula. Redmi 7A hadir dengan Snapdragon 439 yang dikatakan agak padu lah dalam kelas permulaan. Jadi apa yang saya boleh katakan ialah chipset ni lagi power daripada siri Redmi kelas A sebelum-sebelum ini. Chipset 439 ni hampir setara dengan Snapdragon 450 yang digunakan oleh Realme C1 dan juga Exynos 7884 dari Samsung Galaxy A10 dan juga A20. Dan phone ni dia pakai Android terbaru iaitu Android 9 Pie dengan antara muka MIUI 10. Jadi memang anda dapat update yang latest lah. Ok kita tengok dari segi gaming pula. Dekat peranti ni gaming dia boleh dia katakan ok je lah lagi pun dia kelas permulaan. Dan kita tahu selalunya peranti bajet bawah RM500 ni memang susah lah nak main permainan bergrafik tinggi macam PUBG ke ML ke. Tapi phone ni ada kelainan sikit lah. 
Anda masih boleh main game dia peranti ni tapi dia punya grafik taklah setaraf dengan peranti-peranti kelas pertengahan. Jadi jangan salahkan saya kalau anda beli peranti ni dan anda nampak macam ada frame drop ataupun laggy sikit masa anda bermain game. Okey saya mula pada Mobile Legend dulu. Saya masih lagi boleh bermain Mobile Legend dengan agak lancar dan setting grafik high quality berserta HD display. Tapi frame per secondnya taklah terlalu tinggi. Untuk PUBG pula, saya tak berapa sarankan sebab anda boleh lihat ada frame drop sepanjang permainan. Tapi frame drop tu tak adalah mengganggu sangat jadi anda boleh masih lagi boleh main dengan agak lancar lah. Jadi kalau anda nak main juga PUBG dekat Redmi 7A ni, saya sarankan guna setting yang lebih rendah lah sebab dia lebih smooth. Dari segi bateri, Redmi 7A ni ada 4000mAh, kapasiti bateri ni agak besar jugalah. Kalau saya guna untuk penggunaan saya, dia boleh bertahan sekitar 10 hingga 14 jam. Nak kata 24 jam tak jugalah. Jadi kalau anda kerja kilang ke, kerja pejabat ke, kalau balik tu maybe kena cas dulu lah phone ni sebelum guna lagi. Untuk bateri test, saya cuba game Mobile Legends. Penurunan sebanyak 11% selama 1 jam. Untuk PUBG, penurunan sebanyak 16% setiap 1 jam. Jadi untuk PUBG ni dia tak berapa efisien sangat lah bateri dia. Jadi saya tak galakkan anda bermain PUBG kalau bateri anda dah sikit. Redmi 7A menggunakan port pengecasan micro USB yang mana masih dianggap biasa untuk peranti bajet. Seterusnya kita tengok pula kamera Redmi 7A. Redmi 7A mempunyai kamera utama ataupun kamera belakang 12 megapixel. Dia satu kamera saja dan juga ada flash dekat bawah dia. Macam kebanyakan peranti Xiaomi yang lain, kalau cahaya tu tak berapa cukup, anda akan lihat gambar yang diambil tu agak pucat sedikit warnanya. Tapi kalau anda tangkap gambar di tempat dengan cahaya yang cukup, hasil gambarnya sangat cantik dan jelas untuk peranti kelas permulaan. Cuma untuk waktu kurang cahaya, memang boleh nampak kurang menyelah lah. Tetapi untuk peranti bajet, ianya sudah memadai dan cukup bagus. Untuk pengemas selfie, mungkin hasil tangkapan ini tak terlalu bagus. Tapi disebabkan ianya peranti bajet, jadi kita terima sajalah. Untuk rakaman video pula terdapat setting tertinggi iaitu 1080p dengan 30fps. Hasil video agak bagus untuk peranti kelas permulaan. Bagi saya ianya satu kelebihan yang agak bagus lah dekat peranti ni. Dari segi keselamatan, phone ni tak ada fingerprint sensor sama ada kat belakang ke kat depan ke memang tak ada. Tapi dia ada face unlock ataupun face recognition. Agak menarik ialah face unlock peranti ni agak pantas sebenarnya berbanding dengan peranti-peranti kelas permulaan yang lain. Juga Xiaomi mengatakan peranti ni kalis percikan air jadi anda tak perlu risau lah kalau waktu hujan anda nak guna peranti ini. Juga skrin peranti ni ada kelebihan menapis blue light jadi anda tak perlu risau tentang mata anda. Sebab kebanyakan kita dengar ada kes bila kita tengok skrin lama-lama akan merosakkan mata sebabkan warna cahaya yang biru yang agak terang. Jadi dekat phone ni dia dah tapis siap-siap jadi anda tak perlu risau sangat lah. Kesimpulannya, peranti kelas permulaan ni sebenarnya dah mula nak potong peranti-peranti kelas pertengahan. Tapi peranti kelas pertengahan yang lama dulu lah, 2-3 tahun yang lepas macam Snapdragon 625 punya chipset. Tapi mungkin kita dapat lihat yang peranti kelas permulaan ni boleh memotong kelas pertengahan lagi beberapa bulan ataupun tahun. Jadi jika anda tanya saya sama ada berbaloi atau tak untuk upgrade daripada Redmi 5A ataupun Redmi 6A ke Redmi 7A. Jawapan saya ialah tak berbaloi sangatlah. Jadi nasihat saya ialah mungkin anda perlu tunggu tahun hadapan untuk mengupgrade peranti kelas permulaan anda. Dan juga kita tak nampak lagi ciri-ciri terbaru dalam kelas permulaan yang ada dekat kelas pertengahan sekarang. Jadi kalau anda nak juga upgrade peranti anda Mungkin anda boleh mencari peranti kelas pertengahan Macam Realme 3 ataupun Realme 7 Nampaklah perubahan dia Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share video ni Terima kasih Jumpa lagi